ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபோர் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம மென்சுரேஷன் டாப்பிக்கில் பேரலோகிராம் ஷேப்க்கான ஃபார்முலாஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேரலோகிராமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் என்னென்னன்றதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் அதோட ஃபார்முலாஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு பேரலோகிராமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னு பாருங்கள் பேரலோகிராமில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பேரலல் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் பேரலோகிராம் இப்போ ரெக்டாங்கல் அண்ட் பேரலோகிராம் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் ஓகேவா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இங்கே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஆல்டிடியூடு இருக்கும் ஒரு ஹைட் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும் அந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய டயக்னல்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் பேரலல் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஒரு ரெண்டு லைன் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு லைனுக்கு உள்ள ஸ்பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம பேரலல்னு சொல்லுவோம் எதோ ஸ்ட்ரெயிட் லைனாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஸ்லாண்டிங் லைன் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஓகேவா பட் அந்த ரெண்டு லைனுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் அது பேரலல் டூ லைன்ஸாக பேரலல்னு சொல்லுவோம் இப்போ தேர்ட் ஒன் பாருங்களேன் இப்போ இந்த மாதிரி லைன் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரியுது நமக்கு ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு இடத்துல வேறு மாதிரி இருக்குது இன்னொரு இடத்துல வேறு மாதிரி இருக்குது தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஸாக இருக்குது அப்படின்றப்போ டூ லைன்ஸ் ஆர் நாட் பேரலல் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பேரலோகிராமில் ரெண்டு பேரல லைன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று லென்த்துக்கானது ஹரிசாண்டல் அண்ட் இன்னொ இன்னொன்று வெர்டிக்கலாக இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் பேரலோகிராமோட பேசிக்ஸை ஓகேவா ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் அண்ட் ஹெச் ஹைட் வேல்யூ இருக்கும் இப்போது நம்ம என்னென்ன ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோன்னா ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம் பேரலோகிராமுக்கு இது ரெண்டுலேருந்து தான் நமக்கு பேரலோகிராம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் இப்போ பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா பாருங்கள் பெரிமீட்டர் அப்படின்னா என்னது சம் ஆஃப் ஆல் சைட்ஸாக ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ஜி பட் இங்கே ஏ அண்ட் டி ஈக்குவல் அண்ட் தென் பி அண்ட் சி ஆர் ஈக்குவல் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஏரியா அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஏரியா அப்படின்னா என்னது ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு பி கரெக்டாக ஸோ இப்போ ரெக்டாங்கில் ஷேப் மாதிரியே தான் பேரலோகிராமும் பட் நமக்கு இங்கே பேரல லைன்ஸ் லேண்டிங் லைன்ஸ் மாதிரி கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ரெக்டாங்கிளில் எல் இன்டு பின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஒன்று இருக்கா அந்த ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா அது இப்போது ரெக்டாங்கலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் புரியுதா ஸோ இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய ஏ அண்ட் டியை வந்து நீங்கள் பிஎன்சி சைட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இப்போது இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கான ஏரியா என்ன சொல்லுவோம் லென்த் இன்டு பிரெத்து ஓகே இங்கே லென்த் அப்படின்றது என்னென்னா பேஸ் வேல்யூ லென்த்துன்றது பேஸ் வேல்யூ அண்ட் பிரெத்துன்றது என்னது ஹைட்டு ஸோ பேஸ் அண்டு ஹைட்டுன்னு இங்கே நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ பேரலோகிராமில் நம்ம டோட்டலாக டூ ஃபார்முலாஸ் பார்த்துருக்கோம் பெருமீட்டர் ஆஃப் பேரலோகிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ஜி யூனிட்ஸ் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இதில் வேறு என்ன டேர்ம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயக்னல்ஸ் இருக்குது டயக்னல்ஸ் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்காது இப்போ ரெக்டாங்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டயக்னல்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் பேரலோகிராமை பொறுத்த வரைக்கும் டயக்னல்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்காது ஓகேவா மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து ரெக்டாங்கில் அண்ட் பேரலோகிராமை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைன் தி ஹைட் ஹெச் ஆஃப் தி பேரலோகிராம் ஹூஸ் ஏரியா அண்ட் பேஸ் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஹெச் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் பேஸ் வேல்யூ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் என்னது நமக்கு ஏரியா கொடுத்துருக்கனால ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராமில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பி இன்டூ ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸா ஸோ பேஸ் வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி ஃ
if the area is 192 square centimeter find the base and height okay base of the parallelogram base is equal to 3h thrice of its height that is 3h area is 192 centimeter square okay va so if the area of the formula we know b into h square units therefore bh is equal to 192 and then b of the value is 3h 3h into h is equal to 192 so 3h square is equal to 192 therefore h square is equal to 192 divided by 3 cancel பண்ணீங்க அப்படினா 64 times okay so uh, therefore h is equal to 8 cm h square is equal to 64 அப்படினா root எடுத்தனா h is equal to 8 cm this is height value okay base find out பண்ணோம் அப்படினா என்னது 3 h 3 h are 24 cm therefore base of the parallelogram is 24 cm and height of the parallelogram is 8 cm okay okay next third question பருங்க third question என்ன குடுத்திருக்காங்க if the sum of uh, lens of two adjacent sides of a parallelogram is 5 units then what is the perimeter of the parallelogram see sum of lens of two adjacent side that is adjacent side ஓட length குடுத்திருக்காங்க okay வா so b plus h sum of sides adjacent sides நான் என்னது length and breadth here it is base and height ரண்டியு add பண்ணா 5 units குடுத்திருக்காங்க what is the perimeter of the parallelogram so perimeter parallelogram ஓட perimeter நம்ப என்ன படிச்சும் a plus b plus c plus d படிச்சிருக்கும் but நம்ப இன்னோர் விஷ்யு என்ன சொன்னோ இங்க இப்பு நம்ப இங்க base and height எடுத்துவிட்டும் base ரண்டுமே equalா இருக்கும் height ரண்டுமே equalா இருக்கும் so b plus h plus b plus h okay that is 2 into b plus h 2 into 5 is 10 so perimeter பொருத்த வரிக்கும் நமக்கு 2 into b plus h that is rectangle ஓட perimeter ஏதா இங்கியும் okay வா so answer is 10 units okay next fourth question பருங்க question பருங்க, the perimeter of a parallelogram is 140 cm, if one of the sides is longer than the other by 10 cm, find length of each of its side, so perimeter of parallelogram is 140 cm, perimeter அப்படினா என்னது, 2 into b plus h is equal to 140 cm, b को h को ओर relation कुड़त्तिरुक्காங்க, என்ன பத்திருக்கும் நான் one side is equal to 10 plus other side, okay, வா, அதுதான் உங்க அங்க कुड़त्तिरुक्காங்க, so b is equal to 10 plus h, h plus 10, okay, va? So, இந்த equation, இதை use பண்ணிதான் நம்ப சால் பண்ணப் போரும். இங்க B இருக்கிடத்தில, h plus 10 என்ன substitute பண்ணுங்க. So, B plus h is equal to 140 divided by 2 வரும். So, 70. B இருக்கிடத்தில, h plus 10 substitute பண்ணுங்க. It's equal to 70. Therefore, 2h plus 10 is equal to 70. h is equal to 60 by 2. Therefore, 30. H is equal to 30 cm. Okay, why? Now, base is equal to height is 30 cm. And then, base is 60 by 2. So, 60 by 2 by 2 is 60 by 2. Okay, why? Now, base is equal to height is 30 cm. That is 40 cm. Therefore, height of parallelogram is 30 cm. And base of parallelogram is 40 cm. Okay? Okay, next, the fifth question. So, question is equal to ROM has a piece of fabric in the shape of parallelogram. Its height is 12 meter and its base is 18 meter. He cuts the fabric into four equal parallelograms by cutting the parallel sides through its midpoints. Find the area of each new parallelogram. See, இங்க நமக்கு ஒரு parallelogram எப்படி இருக்கும்டுரது தெரியுவில்ல. So, அந்த parallelogram உங்க four different parts are split பண்டுராங்க. Height and base value நமக்கு குடுத்திருக்காங்க. Height is equal to 12 cm and base is equal to 18 cm. இப்போ ஒரு parallelogram பருங்க, இந்த parallelogram அதோட midpointல இருந்து 4 ஆ கட்ப் பண்ணிருக்காங்க. 4 equal parallelogram ஆ கட்ப் பண்ணிருக்காங்க. Okay, வா? So, இப்போ நமக்கு 4 parallelograms கடுச்சிருக்கு. So, இந்த new parallelogram கான area கேட்கிறாங்க. புரிதா? First பார்த்திங்க அப்படினா, first initially B into H area. இப்போ நம்ப 4 ஆ divide பண்டு divided by 4 okay வா ஏரியால வரு எந்த changes உல்ல normal area find out பண்ணிருந்தனா b into h இங்க நம்ப 4 divide பண்ணிருக்கு நால divided by 4 4 பார்ச்சார்க்கு நால bh divided by 
ஸோ பிஹெச் வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஓகேவா பேரலோகிராமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ரெண்டே ஃபார்முலா பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஹெச் அண்ட் ஏரியா இஸ் ஈக்வல் டு பி இன்ட்டு ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம இந்த ஃபைவ் சம்ஸுமே சால்வ் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் மட்டும் நீங்கள் தனியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் ஸ்டேட்யூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் அண்ட் தே